என் பேர் கார்த்திகா வடச்சென்னையில் கொருக்குப்பேட்டையில் இருக்கிற பகுதியில் இருக்கிறேன் நான் ஒரு திருநங்க பிறப்பில் ஒரு திருநங்க தான் இருக்கிறேன் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு தான் என் குடும்பத்திலேயும் சரி எல்லாத்துலேயும் சரி சமுதாயத்திலையும் சரி நான் ஒரு திருநங்கையாக கால் எடுத்து பதிவு வச்சு வந்து நிற்கிறேன் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன இப்படி இருக்கிறேன்ற ஒரு சின்ன வருத்தத்தோடையும் அவங்க இருந்தால் இருக்கிறாங்க என்ன பாங்க சொல்லு சொல்லிட்டு கண்ணீர் விடுவாங்க அவங்கக்கிட்ட இப்போ என்ன உக்காஞ்சிக்கின்னு ஏன் அத்தகா இவரை ஏன் அம்மா இவரை கடைசி காலத்தில் உங்கள் பொண்ணு பிள்ளைங்களா கல்யாண கா பையன் போண்டி பிச்சை கேட்டுனு போயிடுவேன் பொண்ணு புருஷன் பிச்சு பேர் கேட்டுனு போயிடும் உங்களுக்கு உக்கார வச்சு நான் சோறு போடக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கொடுத்துருக்குறீங்க அதை நினச்சி நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்கிற ஒரு பொருளில் நான் வாழ்ந்துன்னு இருக்கிறேன்நான் வந்து ஒரு ஆலயம் அதாவது அங்காள பரமேஸ்வரர் ஆலயம் வச்சு நான் நிர்வகிக்கிறேன் அந்த தெரு வந்து இளைய முதலி தெரு சென்னை கொருக்குப்பேட்டையில் இருக்குது நான் ஒரு திருநங்க பிறப்பிலே ஒரு திருநங்கையாக தான் இருக்கிறேன் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு தான் என் குடும்பத்திலேயும் சரி எல்லாத்துலேயும் சரி சமுதாயத்திலையும் சரி நான் ஒரு திருநங்கையாக கால் எடுத்து பதிவு வச்சு வந்து நிற்கிறேன் திருநங்கை சமுதாயத்தில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஆன்மீக வயலில் தான் நான் இருக்கிறேன் மற்றபடி உடல் ஆன்மீக வயலில் தான் இருக்கிறேன் நான் மட்டும் இல்லாத இங்கே இருக்கிற வடச்சென்னையில் இருக்கிற கால்வாசி முக்காவாசி திருநாங்கைங்க எல்லாமே ஆன்மீக வயல் கோயில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக தான் இருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல்மலைனூர் அங்காள பரமேஸ்வரம்மன் ஆலயம் இங்கே நடக்கக்கூடிய திருவிழாங்கள்லேயே மயான கொள்ள மக அதாவது மகாசிவராத்திரி திருவிழா தான் மிக பெரிய திருவிழா இங்கே இருக்கிற ஊர் ஜனங்கள் எல்லாமே எனக்கு ஒத்துவைப்பாங்க இங்கே இருக்கிற பிள்ளைங்களும் சரி ஆம்பளைங்க பொம்பளைங்க எல்லாருமே சரி எனக்கு ஒரு திருநங்கைன்றது பாரபட்ச பார்க்காது இந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி வாழ் மக்கள் எல்லாம் அவங்க வீட்டில் என்னை ஒரு பொண்ணாக தான் நினச்சி என்னை அனுசரித்து எல்லா உதவிகளும் எனக்கு பண்ணுவாங்க கொள்வாங்க அப்படி தான் இங்கே போயின்னு இருக்குது நான் வந்து ஆரம்பத்தில் எங்கள் வீட்டில் வந்து ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்தது அது எல்லாம் தாண்டி தான் நான் எதுவும் கோயில் விஷயமா அப்படி வந்து தான் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல ஒரு திறமையாக ஆண்டுங்க வர இந்த இடத்துல நான் இன்னொன்று நான் வந்து திருநங்கையாக ஃபேமிலியிலேருந்து வரதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பயங்கரமான ரொம்ப அதுதான் என் மனசை வந்து ரொம்ப உழுக்கிடுச்சு ஃபேமிலிக்கும் எனக்கும் டச்சே இல்லாத அளவுக்கு ஆக்கிடுச்சு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டென்த்து படிக்க சொல்ல எனக்கு பதினஞ்சு வயசு அப்போ தான் வந்து என்னோடய முழு ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே ஒரு பெண் தன்மையை கொண்டதாகவே நாளுக்கு நாள் அளவுக்கு அதிகமாக போயிடுச்சு இதை வந்து பெத்த தாய்கிட்டையும் அண்ணன் தம்பிக்கிட்டையும் ஆகிட்டு சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி கடைசியில் எங்கள் அம்மா கிட்டே எடுத்து சொல்லி அம்மா வந்து சூசைட்டில் அட்டன் பண்ண போய் அந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய பெரிய இதுவாகி கடைசியில் வீட்டுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத வீட்டுக்கும் ச எனக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத தெரு ஓரத்தில் மாலையிலே வெயிலெல்லாம் நான் பார்த்து ரொம்பலாம் கஷ்டப்பட்டு அப்புறமா ஒரு ஒரு வரலாம் அந்த மாதிரிலாம் தங்கணும் அதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து ரொம்ப அழுது கொண்டு எனக்கு என் பிள்ளை தான் ஓனு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு அழைச்சின்னு போய் அம்மா அதை அப்பா கிட்ட சொல்லி என் பிள்ளை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு என் பிள்ளை தான் ஓணுன்னு சொல்லி எல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னோடய திறமையை வச்சு என் தம்பி தங்கச்சியில் கொஞ்சம் படித்தவங்க அதனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் திருநங்கையை பற்றி கொஞ்சம் புரிதல் இருந்ததுனால அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்க வந்து எங்கள் அத்தை கிட்டே சித்தப்பா கிட்டே எங்கள் சித்தி கிட்டே எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லி கொஞ்சம் புரிதல் ஏற்பட்டு இந்த பத்து வருஷம் போராட்டத்தில் இன்றைக்கி நான் வந்து எங்கள் வீட்லேயும் நான் புடவில தான் இருப்பேன் எங்கள் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போனவங்க புடவில வருவேன் எங்கள் சொந்த முழுக்க என்னை எல்லாருமே மனசார ஏற்றுக்கினாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன இப்படி இருக்கிறேன் ஒரு சின்ன வருத்தத்தோடையும் அவங்க இருந்தால் இருக்கிறாங்க என்னை பார்க்க சொல்லு சொல்லிட்டு கண்ணீர் விடுவாங்க அவங்க கிட்டே இப்போ என்ன உக்காஞ்சிக்கின்னு ஏன் அத்தகா இவரை ஏன் அம்மா இவரை கடைசி காலத்தில் உங்கள் பொண்ணு பிள்ளைங்களா கல்யாண கா பையன் போண்டி பிச்சை கேட்டுன்னு போயிடுவேன் பொண்ணு புருஷன் பிச்சை பேர் கேட்டுன்னு போயிடும் உங்களுக்கு உக்கார வச்சு நான் சோறு போடக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கொடுத்துருக்குறீங்க அதை நினச்சி நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்கிற ஒரு பொருளில் நான் வாழ்ந்துன்னு இருக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஆன்மீகத்துக்கும் எனக்கும் வந்து என்ன ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு இருக்க சொல்ல இங்கே தான் நான் வந்து இந்த கல்லாடுறது கல்லாங்க ஆறுது நொண்டி ஆறுது அப்படி தான் ஆணும் இருப்பேன் இது வந்து ஆலயத்தை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆலயம் இந்த கோயிலில் ஒரு திருவிழா வர சொல்ல இங்கே தான் இருப்பேன் இங்கே ஒரு திருவிழா நடக்க சொல்லலாம் அந்த திருவிழாவில் நான் தான் முன்னே இருப்பேன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு முன் ஆர்வமாக தெய்வம் அது இந்த அங்கால பரமேஸ்வரன் எனக்கு குழந்தையிலேருந்து ரொம்ப எனக்கு விருப்பம் அதன்படி அப்படியே ஏதோ ஒன்று போ திருவிழாக்கு எங்கள் மாலை போட்டு கொள்ளு அப்படியே அந்த தெய்வம் வந்து என் மேலே வந்து வந்து சாமி ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு அதன்படியில் அப்படியே போக போக நாளுக்கு நாலு சிந்தனைகள்
அப்புறம் இன்னொன்று என்னோடய வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்பி என் கூட பிறந்த ஒரு தம்பி எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்குது தம்பிக்கு வந்து மார்ச் மாதம் அஞ்சாம் தேதி கல்யாணம் பண்ணோம் அவனுக்கு வந்து லவ் மேரேஜ் அவனுடைய தம்பி பேர் கணேஷ் தம்பி ஒய்ஃப் பேர் விமல லவ் மேரேஜ் தான் எனக்கு ஒரு மனசில் ரொம்ப வருத்தம் அவனுக்கு பொண்ணு போய் இருந்தாலும் கை நினைக்க போவோம் நிசுத்தார்த்த சில விதிமுறைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா அப்போ போயிட்டு எல்லாம் பண்ண சொல்ல மாப்பிள்ளையோட அண்ணன் வந்து இந்த மாதிரியான தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப நமக்கு மன கஷ்டமாச்சு நம்ம தம்பி வாழ்க்கை என்னால் பாதிப்பு ஏற்படுமா என்ன ரொம்ப என் மனசில் ரொம்ப கூட்ட உணர்ச்சி ரொம்ப இருந்தது என்னால் என் தம்பிக்கு கடுகால் வச்சு பாதிப்பு ஏற்படுமா என்ற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை எனக்குள்ளேயே வந்துடுச்சு அந்த இடத்துல அந்த பொண்ணு போய் பார்த்து கை நினைக்கும் போது அப்படி இப்படி இருந்தால் என்னை எங்கள் அம்மா உடலை வாபான்னு சொல்லி கூட்டணும் போயிட்டாங்க அங்கே போயிட்டு நான் கூனி கூறிக்கு ஒரு வாரமாக உக்காந்துருந்தேன் அப்போ அந்த பொண்ணோட பாட்டி அந்த பொண்ணோட பாட்டி வந்து மாப்பிள்ளைக்கு அண்ணன் யாருன்னு கேட்டாங்க அப்போ இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் அப்புறம் உள்ள அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து உக்காஞ்சோன்னே மா பொண்ணுக்கு அம்மா அப்பா அவங்க ஆயா அந்த பொண்ணுக்கு அண்ணங்காரன் அவங்க அண்ணன் அண்ணனோட அண்ணி எல்லாருமே என்னை பார்த்தாங்க என்னை நிறைய பேருக்கு தெரியும் அந்த வடச்சனியில் வந்து நான் எல்லோரும் என்னை பார்த்துருப்பாங்க அப்போ அவங்க எல்லோரும் சொன்னாங்க ஆ இவங்கள எனக்கு தெரியுமா நான் அங்கங்கே பார்ப்பேனே இவங்க நிறைய இடத்துல நான் பார்த்துக்கிறேன் நினைக்கிறாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அவங்க சொன்ன உடனே அப்புறம் இன்னொன்று சொன்னாங்க மாப்பிள்ளைக்கு வந்து பொண்ணை பிடிச்சி தான் கேட்குறாங்க பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பிடிச்சி தான் கேட்டாங்க அப்புறம் அந்த பொண்ணோட அம்மாவும் பொண்ணோட ஆயாவும் எங்களுக்கு மாப்பிள்ளையும் பிடிச்சிக்குது மாப்பிள்ளையோட மா அண்ணன் இந்த மாதிரி இருக்குது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிக்குது அப்போ அந்த வீ அந்த பொண்ணு வீட்டில் வந்து அந்த பொண்ணோட அம்மாவும் அவங்க ஆயாவும் சொன்னாங்க என் பொண்ணை வந்து உங்கள் மாப்பிள்ளை பார்த்துக்கிறனாலும் சரி உங்கள் பெரிய பிள்ளை பார்த்து அதாவது நான் என்னை பார்த்து இப்போ பெத்த பொண்ணு மாதிரி இவங்க தான் பார்த்துப்பாங்க அதனால் என் பொண்ணை பற்றி கவலையாக தேவையாக பொண்ணு உங்கள் வீட்டில் மகாராணி மாதிரி வச்சுருப்பீங்க முக்கியமாக இந்த அம்மா வச்சுப்பாங்க என் பொண்ணை பெத்த பொண்ணு மாதிரி பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லி மேரேஜாக ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி நானும் வீட்டில் எங்கன்னா மேக்கப்லாம் பண்ணி கிளம்ப போகிறேன்னா அந்த பொண்ணு தான் வந்து எனக்கு பட்டாச்சு பின்னெல்லாம் கொத்தி விடும் கூட போகிற தக்கா தங்கச்சி மாதிரி தான் நாங்கள்லாம் பழகினு இருக்கிறோம் அது ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் தெய்வத்துக்கு நான் வணங்குற தெய்வம் தான் இந்த அளவுக்கு என்னை ஒரு மனசு நல்லா திருப்தி பார்த்துச்சு இது என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம்